അവിചാരിതമായി ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കേൾക്കാനിടയായി അത് ഒരു സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് അത് എന്നിലേക്ക് എത്തിയത് ഇറ്റലിയിലെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ അവിടുത്തെ കോൺവെന്റിലെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ അവരുടെ ഏതോ ഒരു ബന്ധുവിനോട് വിവരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വോയിസ് ക്ലിപ്പാണ് ഇത് ഒന്ന് കേൾക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സ് കണ്ടാറ് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന അത് വിചാരിച്ചു എൻ്റെ സന്തോഷം തോന്നി എൻ്റെ ചേച്ചി ഇവിടെ ഭയങ്കര ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ് ദയനീയമായ അവസ്ഥ ഇന്നലെ മൊത്തം ഇറ്റലിയിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു അതിൽ മുന്നൂറ്റി പത്ത് പേരും ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമാണ് മരിച്ചത് അത് ഞങ്ങൾ നോർത്തിൽ മിലാനിലാണ് താമസിക്കുന്നത് മിലാനിൽ ചുറ്റുമാണ് മരിച്ചത് ഇന്നലത്തെ ആ നോട്ടീസുകൾ ഞങ്ങളെ വളരെ തളർത്ത് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു വൃദ്ധമന്ദിരം ഉണ്ട് വീർത്തമന്ദിരത്തിൽ പത്തൊൻപത് പേര് നില മരിച്ചു ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു വൃദ്ധമന്ദിരം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നാല് നില നിറച്ചും വൃദ്ധർ കിടക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് മുഴുവനും കൊറോണ വൈറസ് കയറി എന്നാ പറയുന്ന കേട്ടെ ഞങ്ങള് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഈ നാടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി മനുഷ്യരിങ്ങനെ മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അതായത് അവര് പുതിയ പുതിയ രോഗികൾ വരുമ്പോൾ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മെഷീൻ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പുതിയ വരുന്നവർക്ക് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ മരിച്ചവർക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോർച്ചറി എല്ലാം ഫുള്ളായി സിംസ്തേരി എല്ലാം ഫുള്ളായി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കത്തിക്കുകയാണ് അതായത് എന്നാ പറഞ്ഞാൽ സി ബോഡി കത്തിച്ച് കളയുകയാണ് അതിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും മറ്റു സ്റ്റേറ്റിൽ വരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലെത്തി എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഈ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് കുറയാനുള്ളതിന് ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദയനീയമായ അവസ്ഥ താങ്ക് യു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ട വാക്ക് എനിക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസമായിരുന്നു താങ്ക് യു വെരി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള വളരെ ഹൃദയഭേദകമായ ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് നമുക്കത് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഇത്രയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വികസിത രാജ്യമായ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ തടയാൻ പറ്റും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും തടഞ്ഞേ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്കിതൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടിയ ഇത്രയേറെ വേദനാജനകമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇതിൽ എല്ലാവരും ജാഗ്രതയോടെ നിൽക്കുക രാജ്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുക ഓൾവേസ് വിത്ത് എ നേഷൻ നമ്മൾ രാജ്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുക രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക നമ്മൾ സാമൂഹ്യ അവബോധമുള്ള പൗരന്മാരായി തുടരുക ബി വിത്ത് ഇന്ത്യ ബി വിത്ത് ദ വേൾഡ് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വം